गुड मर्निंग एवरी वन वेलकाम बैक टू दैनल नतून ब्लगे तुम्हारे सबा के स्वागत आज के भाई फोटा तुम्हारे सकल के जाना भाई फोटार प्रीति और शुभे केमन भाव काटाचो तुम्हारा भाई फोटा जाओ कमेंट सेक्शने हमार भाई फोटा तो मोटामोटी गतकाल सारा हो गए मैं फिजिकल भाई फोटा कल के देखे जो तुम्हारा लास्ट ब्लग का देखे थको तेल देखिए जो मुंदे बाड़ी गेलोम वो हमें फोटा दिए बेस जमिए मजा खावा दावा भलो केटे सन्ध्याटा आज थे प्रपारलि मैं बैक टू वार्क जाके बोले कल के जो अफिस छो बाट सरम भाव क्याकर्म छो ना हल्का छो जो और आज थे एकदम प्रपारलि बैक टू द ग्राइंड अफिस स्टार्ट करब दस टा एख बजे कल पुजो भाई फोटा तो गलो एब जे जिन फोकस करते हैं से छे हाट छब्बीस तारीखे हेद छादे ओपेन माइक एक इवेंट जेखने सब रकम परफरमेंस करा जो पे मैं तुम्हारा जी कोकम परफर्म करते चाओ नाच गान आबृत्ति स्टैंड आप कमेडी को इन्स्ट्रुमेंट से छादे है ये लास्ट तीन चार दो तीन बचर धरे कर आसमयटा करी कारण इस समय बिस्टी है ना छादे करते सुविधा है तो सेटार ऊपर फोकस करते इतिम्य अलरेडी बस किस पार्टिसिपेंट्स इवेंग अडियस तरा इंटरेस्ट देखिए तुम्हारा जदि आसते चाओ ता भिडियो डेस्क्रिपन बक्से एक लिंक आई लिंकटा क्लिक कर तुम्हारे डिटेल्स सबमिट कर दो हमें जोज कर तुम्हारे साथ हाँ तो छे हाट नहीं एब एक फोकस करते प्रियंका आज के दसटार आगे अफिस स्टार्ट कर दिए बेपार जहाँ किस ना कर ले पेंडिंग थे के जाना अनेक काज शेजुने ऐसे ही आगे तारा मैंने थोड़ी घोड़ी करे सब ईमेल्स चेक कर लाम आर जा रिप्लाई करा चलो शेजुलो रिप्लाई करा दिए थी टीम से जा मैसेज ऐसे चलो पिंग करे चलो शवाई तार रिप्लाई करा दिए थी आर ज़्यादा काज ऐसे शेजुलो सब स्टार्ट करा दिता हुए ही आगे मैं आज के काल के एक टा डेलीवरी चीलो जितना मैं दीते पड़ी नहीं मैंने दी नहीं बिकॉज़ ऑफ़ हॉलिडे पब्लिक हॉलिडे तो आज के शेरा देवार का था तो एक टू काज पेंडिंग आज शेरा शेष करा नहीं तारा तेरी तो मैं बाकी काज करता हूँ और देखिए इंडिया न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल स्टार्ट हुए कैसे हम लोग खेते बोशे काज मोटा मोटी डान आज के नहीं होता बट अखनो पर जो तो मैसेज चल चे टूक टाक ये दिको दिक आज के भी बच्ची तो हमारे के ऑनेस्ट हाउस टूर देवो होम टूर देवो बट जानी ना कौतुरा की दीते पड़ो ऐतो घूम पाच्चे काल के घूम है नहीं ऐजे ऐजे ऐ डर जन्नो ऐ डर जन्नो हैं ऑलरेडी कान्ना का दिको चे किसी जन्� क्या चे? ये है चे? शारण ही यार। चला जे, एक दिन चला जे। ये क्या चे? सेमीफाइनल तो बस भले ही होच्छे, वो नच्छे इंडिया क्वालिफाई कोडे जावे फाइनल ले। विराट कोहली, श्रेयस आयर, दारुन खेल लो, शुभमन गिल सेंचुरी टा मिस कोडे गलो, पाय बैठा जुन्नो। जैक का न्यूजीलैंड बैट को अच्छे स्टार्ट मोटा मोटी कोड़े जाए किंतु चार शो पड़ा डिफिकल्ट सेमीफाइनल वर्ल्ड कप सेमीफाइनल ले मोने हाँ है ना कुर्ते पार बे ये का नारे दिन दुष्टमी कर जाते हैं हेटे चलो बैठा थे शारक कौन की जा की कुछी बोस बोस एक तो जगह बोस देखो तो अच्छी ये का ना � तर आर कौनो काज ना ये बाबा की कोट्सी शायला लेज दी दी शॉप फेले देवे ऑनेस्ट हाँ ये देखो होम टूर रेखा नहीं हुए जाते हैं कि अवस्था हमारे नहीं जाएगा शेटा ही हमी देखी थी चीज जब बहुत शार्ट गोड़ा होने जाता हूँ कि प्रॉपर्ली देवे तुम ही बारी शॉप लाइट जली दाओ तो प्रियंका माँ के बाड़ीर बाहरे बार कोड़े दिए चे आर बाहरे बार कोड़े दिए बोले जो तुम्हें बाहरे थे के हाउस टूटता स्टार्ट करो शुद्रा का मैं बाहरे थे के तुम्हें देखा ला हमारे बाहरे टा क्या मुन्ना के आर एको ना मैं ढूँके इसी हमारे पार्किंग स्पेसे जिकने हमारा गाड़ी पार्क कोरी ना कारण और हमारे पेचने जरा देखते बोर्ड फिर अन्न प्राशन बैकड्रप 
এটা এখনো রেখে দিয়েছি যদি কোনো কাজে লাগে এবং কাজে লাগবে এইখানটা আমাদের একটা গ্রিল দিয়ে আটকানো আছে লায়লা বোঝোর জন্য এই যে প্রিয়াঙ্কা লায়লা বলতে বলতে বেরিয়ে এসছে হ্যাঁ এই হচ্ছে আমাদের বাড়ির শুরু আর এখান দিয়ে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে এটা ছাদে যাওয়ার জন্য মানে বারান্ডা হয়ে ছাদে যাওয়ার জন্য একটা বাইরের সিঁড়ি আমরা উপরে যাই আর কি বারান্দা থেকে হ্যাঁ গিয়ে ওই সিঁড়িটা গিয়ে সোফা কাম বেডা আর পাশে আমার এই কুইন চেয়ারটা যেটা রান্না আমাকে গিফট করেছিল বাট ওটাতে আর বসা হয় না ওইখানে সব কুশন রাখা থাকে মাটির যেটা আমার কালার করা নল এইখানে বুদ্ধ মূর্তিটা আছে এটাও মাটির ওখানে একটা হাতি আছে এখানে একটা হাতি আছে আর ঠিক আমাদের ছবিটা দেখো হ্যাঁ আমাদের ছবিটা আছে এটা এটা অনেক পুরনো ছবি 2016 2016 ছবি বিয়ের দু বছর পর যাই হোক এখানে এই ল্যাম্পটা আছে যেটা আমার আঁকা আর কি এদিকে চলছে টিভি খেলা এখানে সুন্দর করে এই যে এই জিনিসগুলো সাজানো আছে এখানে একটা দুর্গা মূর্তি আছে সেটা হচ্ছে টেরাকোটার এটা আমরা কলকাতায় গড়িহাট থেকে নিয়েছিলাম এটা আইকিয়ার এটা আমার অফিস থেকে দিয়েছিল এটা হচ্ছে একটা কি বলে এটাকে রান্না ডিফিউজার ইয়েস ডিফিউজার এটা পারফিউম ডিফিউজার এটা ময়ূরের দেওয়া একটা হারমোনিয়াম বাজানো গণেশ জানি না এটা দেওয়ার পরই মনে হয় বরফির বলেছিল আমাকে যে এটা তোকে দিচ্ছি দেখ যেই আসুক না কেন সে গান ফান কিছু একটা শিখবে মানে মিউজিক বা গান কিছু একটা করবে যাই হোক সে এখনই আ করে এখানে কিছু বই আছে যেগুলো পড়া হয় না আমার আর এইটা দেখছো এটা ভীষণ স্পেশাল একটা জিনিস এটা আই মিন দিস কালচার মিনস আ লট টু আস এখানে একটা হিউম্যান আর এটা হচ্ছে ডগ এখানে ছবিটা উল্টে আছে কেন সেটাই ঠিক করতে আসলাম এখানে দুটো ছবি আছে হ্যাঁ এটা আমাদের প্রথম গাড়িটা ব্যাঙ্গালোরে আসার পর প্রথম গাড়ি এটা হচ্ছে কুইড আর সরে যা হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের কিয়া কিয়া গাড়িটা নেওয়ার সময় এটা 2000 লাগানো এই সব জিনিস যা যা দেখছো সবই আমাদের আমাদের নেওয়া এখানে কোনো কিছুই ওনারের নয় আর কি বলে দেবো কোনটা ওনারের কোনটা নয় এখানে একটা কুলার রাখা যায় যেটা কোনো কাজ নেই আপাতত এখন আরও দু তিন মাস পরে এই যে যেটা বলছি হ্যাঁ এইটা হচ্ছে বরফির লাল চেয়ার যেটা আমাদের ইনভার্টারের ওপরে রাখা আছে এটা যখন তখন বসে বরফি দ্যাটস আ সরি দ্যাটস আ পটি প্যান এটা এটা এখনো পর্যন্ত নতুন আছে ইউজ করার উদ্বোধন হয়নি এখানে বরফির খেলনা আছে এটা আমাদের বার ক্যাবিনেট এখানে আমার কিছু আঁকা ছবি আছে এটা হচ্ছে এম আর পি এম এটা একটা প্রিন্ট আউট হোম ইজ ওয়ে মাই ডগ ইজ এটা ডগস আর হবে এটা যখন বোঝা ছিল তখন করা যার জন্য এটা চেঞ্জ হয়নি এই যে রিক্সাওয়ালা মানে এই যে রিক্সাওয়ালা বলছি এটা বরফিকে বলা বলা আমার অভ্যেস হয়ে গেছে এটা নর্থ কলকাতার একটা ছবি যেটা রাহুল ময়ূর গিফট করেছিল আমাদের কলকাতা থেকে ফেরার পর এই হচ্ছে আমাদের ডাইনিং টেবিল আর ডাইনিং টেবিল থেকে এখানে হচ্ছে আমাদের ক্রকারি ইউনিট অল দোজ থিংস আর দেয়ের এখানে সব সাজানো গোছানো অগোছালো করা হ্যাঁ এখানে আমাদের মইটা রাখা বাজে কথা গালি এখানে আছে সিম্বার ছবি যেটা আমি এঁকেছিলাম এই যে উপসি এই যে এটা হচ্ছে সিম্বার ছবি যেটা আমি এঁকেছিলাম এটা আমার কাছেই আছে এটা আমি দিইনি ওদেরকে এটা আমার জন্যে আমি রেখে দিয়েছি যাই হোক এখানে আর একটা গণেশ আছে এই গণেশটা বুমবার দেওয়া এটা বুমবা দিয়েছিল সাধে সাধে বা পঞ্চামৃত 
আর এইটা আমি বলি এইখানে হচ্ছে যত রাজ্যের লাগানো হয় না জ্বালানো হয় না আর যাই হোক আর এখানে ডাইনিং টেবিলে বসে একটা সুন্দর ভিউ আছে সেটা তোমাদের দেখাই সেই ভিউটা হচ্ছে এটা ওপরের ওপরের যে পোর্শনটা ফার্স্ট ফ্লোরটা আমাদের এখান থেকে দেখা যায় আমরা এখান থেকে কথাবার্তা আদান প্রদান করি আর কি যখন কেউ ওপরে থাকে আর নিচে কিছু দরকার লাগলে তার জন্য আর উপরে সেম জানলা আর এদিকে যেরকম ওপরে একটা জানলা আছে ঠিক বার কাবিনেটের পাশে একটা জানলা আছে যেটা পর্দা দিয়ে ঢাকা আর ঠিক এদিকে হচ্ছে আমাদের রান্নাঘর রান্নাঘরের ভেতরে ঢুকছি না আপাতত ঠিকই আছে ঠিকঠাকই আছে অগোছালো কিছু নেই বাট এই হচ্ছে রান্নাঘর রান্নাঘরের এই ক্যাবিনেটস স্ল্যাব এগুলো সব মানে ক্যাবিনেটস যা যা আছে ওপরে স্টোরেজ এগুলো পুরোটাই ওনারদের মানে ওনার করে রেখেছিলেন এই জিনিসগুলো আর জাস্ট আলমারিগুলো আচ্ছা যাচ্ছি একটু আমাদের স্টাডি রুমে এটা বেডরুম ঠিক না এটা বেডরুম আগে ছিল এখন আমরা এটাকে স্টাডি করে নিয়েছি বেডরুম হিসেবে ইউজ করি না পেন্টিংটা হচ্ছে প্রিয়াঙ্কার বানানো আমরা বাড়িতে যখন শিফট করেছিলাম এইখানে আসার যখন পারে এখানে বসে যে বাড়ি থেকে কাজ করে বা দুজনের বাড়ি থেকে কাজ করলে প্রিয়াঙ্কা কি প্রেফারেন্স দেওয়া এখানে এই যে অর্ডার বারো একটা এখানে আছে যেটা ওনারের বানানো এটা একটা আছে বা যেটা দেখালাম আমরা ব্যাঙ্গালোরের সেমি ফার্নিশ ফ্ল্যাট বা সেমি ফার্নিশ বাড়ি বলতে যেটা বোঝায় সেগুলোতে এইরকম ওয়ার্ড্রপ মোটামুটি থাকে এটা থাকে লাইট ফ্যান সেটিং থাকে কিচেন বরফি সোয় মাঝে মাঝে বরফি ঘোরা ফেরা করছে এই যে হ্যালো আমরা উপরে যাচ্ছি ঠিক আছে আচ্ছা এইদিকে একটা ওয়াশরুম আছে আমাদের এই রুম থেকে বেরিয়েই এটা একটা ওয়াশরুম এবার চলো সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠি হ্যাঁ সেই আমি একা একা তো উঠব না এই মহারানীও উঠবেন উঠুন চলুন এই আয়নাটা দেখছো এখানে এই যে এটাও সেম ওই রকমভাবে একদম ওপর অবধি মানে ছাতের ওপরটা এর ওপর হচ্ছে ছাত তো ওই অবধি গেছে পুরো সিলিং অবধি এটা পুরোটা এখান থেকে আর এই যে আয়নাটা দেখছো বিশাল বড় আয়নাটা এটা আমার বানানো আমি এখানে কি করব কি করব পেন্টিং রাখবো পেন্টিং রাখবো করে আর পেন্টিং রাখিনি এটা ছয় বাই চারের একটা এখানে আমরা লাগিয়েছিলাম আইডিয়াটা কার বলেই দিল চলো উপরে যাই আচ্ছা এখানে দুটো জানলা আছে ছোট ছোট এটা সবসময় বন্ধ থাকে না একটু ফাঁক থাকে কোনো কোনো সময় হাওয়া আসার জন্য এখানে একটাই লাইট আছে চলো এবার ওপরে যাই ওপরে যেতে যেতে বলি এই নিচে যে বলছিলাম ডাইনিং টেবিল ওখান থেকে ওপরটা দেখা যায় এই যে দিস ইজ দ্য প্লেস ওই যে আমাদের ডাইনিং টেবিল নিচে মা বেরোচ্ছে রান্নাঘর থেকে যাই হোক এই যে এটা আর এখানে একটা লাইট লাগানো আছে কিন্তু একটা লাইট এখানে বাল্ব কাটা ফিলামেন্টের বাল্ব তো কেটে যায় মাঝে মাঝেই আর এখানে হচ্ছে আর একটা পেন্টিং আমার এটা বেশিক্ষণ লাগেনি এটা ওই তিন সাড়ে তিন ঘন্টার কাজ এটা একটু বড় সাইজের পেন্টিং ইটস সামথিং আই ওয়ান্ট টু মেক ফর আই মিন ট্রিবিউটস টু ব্ল্যাক পিপল তো সেই কারণে এটা মানে ব্ল্যাক ট্রাইবলস তো সেই কারণে এরকমভাবে এটা বানানো দেখে হয়তো বুঝতে পারছো কিছুটা সো দিস ইজ দ্য পেন্টিং এখানে হচ্ছে আমার আচ্ছা এখানে এই গাছটা অনেক ছোট এনেছিলাম এটা অনেকটা বড় হয়ে গেছে এখানে হাবি জাবি অনেক কিছু আছে এখানে দুধের কৌটো দেখতে পাচ্ছ বরফির এখানে আমরা রাত্রেবেলা জিনিসপত্র রাখি মানে ওর গরম জল টল হ্যান ত্যান এটা হচ্ছে আমার শু র্যাক এটা পার্টিকুলারলি আমারই জুতো আছে রাখ প্রচুর জুতো আছে যাই হোক জাস্ট আমি একটু দেখিয়ে ছেড়ে দিলাম এখানে তিনটে মানি প্লান্ট রাখা এটাও আর একটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ডিসিশন আমি বলবো 
মানে বেস্ট বাই বলতে পারো এটা কিন্তু রিয়েল এগুলো সব কিন্তু রিয়েল প্লান্টস আমার বাড়িতে একটাও ফলস প্লান্ট নেই আচ্ছা বেডরুমে ঢুকছি না আর নাকি বেডরুমে ঢুকবো হ্যাঁ লাইট অন করো এখানে হচ্ছে আমাদের বেডডা রাখা আছে নতুন যে বেডডা আমি পরে করালাম সেই বেডডা আর ওখানে কিছু জিনিস রান্না ওখানে সাজিয়েছিল এটা বহু পুরনো সাজানো আমার বাট সামো ওটা পরিষ্কার করে আবার রান্না রিঅ্যারেঞ্জ করেছে এখানে আলমারি আছে এখানে আমাদের একটা বারান্দা আছে এটা আমরা খুলি না জেনারেলি আর এখনও খুলছি না বিকজ পরিষ্কার করা নেই ওটা কারণ কিছু পোকামাকড় ঢুকতে পারে এটা বরফির বেড আর এদিকে হচ্ছে আমার সাজের জায়গা যেখানে আমার আয়নাটা আমি আলাদা করে এটা ইনস্টল করিয়েছি ইভেন এই লাইটগুলো আমার ইনস্টল করানো সব আগে থেকে এগুলো ইনস্টল করা হয় কর্নারটার যে মানে কাইন্ড অফ তাক যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা ইনস্টল করা ওখানে সাইড টেবিল আছে মানে সাইড টেবিল ওটা সাইড ডেস্ক তো ওটা একটা ওখানে রাখা আছে এটা আমার আলাদা করে বানানো চেস্ট অফ ড্রস দেখতেই পাচ্ছ তো এখানে আমার প্রচুর মেকআপের জিনিসপত্র থাকে মেকআপের জিনিস মানে আমার স্কিন কেয়ার এখানে কিছু মেকআপের জিনিস আছে যে আমার লিপস্টিকের কালেকশান দেখতে চাইছিলে দিজ আর মাই লিপস্টিক্স কালার্স আমি এইভাবে পরে একদিন দেখিয়ে দেবো আর এখানে আমার লিপ লাইনার একটা বক্স আছে বাকি এখানে আই শ্যাডোজ আছে যেগুলো আমি ইউজ করি না এখন খুব রেয়ার খুব কম ইউজ করি এখানে প্রচুর আই শ্যাডো প্যালেটস আছে এখানে আছে হচ্ছে আমার ঘড়ির বক্স এই যে আমার ঘড়ির বক্স এখানে এখনও অনেক জায়গা ফাঁকা আছে একটা ঘড়ি তো ওপরেই রাখা আছে যাই হোক এখানে অনেক জায়গা ফাঁকা আছে তা সত্ত্বেও কিনবো কিছু লেন্সেস আছে আমি যেগুলো আগে ইউজ করতাম এখানে কিছু আমার পারফিউমস আছে এই কালেকশানটা পরে দেখা আর এখানে যেটা দেখছো এটা কর্নারে এই যে পুরো আলমারি এটা পুরোটাই আলমারি ওপরে স্টোরেজ নিচে আলমারি মাঝখানে কাঁচ আছে যাই হোক চলো বেডরুম দেখানো হয়ে গেছে যাই হোক আমি বাড়ির ট্যুর দিতে গিয়ে আমি আমার পার্সোনাল কিছু জিনিসপত্র তোমাকে দেখিয়ে দিলাম ওগুলো পরে দেখাবো যার যেরকম দেখতে ইচ্ছা হবে কমেন্ট করে জানি আমি নিশ্চয়ই দেখাবো বেডরুম থেকে বেরিয়ে ঠিক বাঁদিকে আর একটা রুম আছে এটাতে বাবা মা থাকে মানে এটা আমাদের কাইন্ড অফ গেস্ট রুম হয়ে গেছে এখন আর ওখানে একটা ল্যাম্প রাখা আছে একটা আয়না আমি এবারে ইনস্টল করিয়েছি এই বরফির অন্নপ্রাশনের সময় আর এখানে আমার কিছু পেন্টিংস আছে আবার এই পেন্টিংসগুলো সামাও এটাকে যেমন লাইফ ইজ এ জার্নি তারপর ওখানে কিছু ক্যাকটাস আছে এখানে হচ্ছে কাম কালেক্ট মেমরিজ ক্যামেরা এখানে একজনের ছবি আঁকা আছে ফার্স্ট এল জি বিটি কিউ এর মুভমেন্টে যে ছিলেন তার ছবি এটা আর এদিকে হচ্ছে আমাদের ঠাকুর এই ঠাকুরের সিংহাসনটা আমাদের ওনারেরই বাট আমাদেরকে ইউজ করতে দিয়েছিলেন বলে আমরা ভালো মতো ইউজ করেছি কিছু ঠাকুর ওনাদের ছিল বাকি সব ঠাকুরই আমাদের কিছু ঠাকুর মানে খুবই সামান্য কয়েকটা জিনিস যাই হোক আর এদিকে এটা দেখছো এটার মধ্যে ঠাকুরের যাবতীয় জিনিসপত্র রাখা আছে মানে গঙ্গার জল থেকে শুরু করে সব রুম থেকে বেরিয়ে চল আমরা এবার যাই বারান্দায় একটা দুটো করে ছিল তারপর যেভাবে যে হারে বাড়লো অদ্ভুত ভাবে এটা বাড়ির ভেতরে ছিল বাইরে আনার পর যেভাবে বেড়েছিল তুমি সাইজ মানে তোমরা সাইজ গুলো দেখতে পারবে পেছনে তিনটে আছে গাছ আমাদের অদ্ভুত ভাবে বেড়েছে এইটা দেখো এটা দেখলে বুঝতে পারবে অদ্ভুত ভাবে বেড়েছে মানে প্রচুর আরো হচ্ছে ভেতরে এখানে দেখো একটু হ্যাঁ দেখালে বুঝতে পারবে এই যে এখান থেকে দেখো প্রচুর ছোট 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 গ্রোথ হচ্ছে এটা একটা গাছ যেটা আমি গিফট পেজ না এটা গিফট পেজ না রিপোর্টিং করার পর এটা একটা জিজি এটা তো মনে থাকবে এটা আমাদের বরফির বয়স অনুযায়ী মানে বরফি যত মাসে তত মাসের এই গাছ এটা নার্সিং হোম থেকে দিয়েছিল আমাদের এদিকে আসে এদিকে এটা আরেকটা পাম ট্রি পাম হ্যাঁ এটা এটা বড় সাইজের আমাদের চাইনিজ পাম ট্রিটা কোথায় চাইনিজ পাম ট্রিটা মানে আছে তো 
डांडी छ जेटर पंचमुखी जब मिक्स प्रचुर लंका गुलसी गो बाबा देखाशुना पटिंग प्रचुर लंका देखिए जरा ब्लग देखो चेचाना तीन बच्चे 
যতদিন না ওনার আমাদেরকে বলছে যে বাড়িটা তোমাদেরকে এবার ছেড়ে দিতে হবে আর এক দু মাসের তোমাদের হাতে টাইম আছে ততদিন আমরা এ বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছি না বিকাজ এই বাড়িটা দেখার পরে আমাদের খুব পছন্দ হয়ে যায় আর আমরা সত্যি কথা বলতে যে মুহূর্তে এই বাড়িটা নেওয়া হয়েছিল ইভেন এখনো পর্যন্ত এক্ষুনি কার এক্ষুনি আমরা কিছু মানে বাড়ি বা ফ্ল্যাট এক্ষুনি অ্যাফোর্ড করতে পারবো না তো মানে কারণ রেন্ট যা দিচ্ছি তার থেকে বাড়ি বা ফ্ল্যাট যাই কিনি না কেন একটা মান্থলি একটা ইএমআই এর ব্যাপার থাকে প্লাস একটা ডাউন পেমেন্টের ব্যাপার থাকে সেটা এখনো পর্যন্ত আমরা ফুলফিল করে উঠতে পারিনি যতদিন না পারছি ততদিন আমরা এখানেই থাকবো যদি না ওনার আমাদেরকে বলে যে তোমাদের সাথে সময় আর নেই এবার তোমরা চেঞ্জ করো বিকেজ এই বাড়িটা এমন হয়ে গেছে না এটা পুরো একদম নিজে মানে যা হয় আর কি যে বাড়িতে তুমি থাকো সেই বাড়িটা নিজের মতো হয়ে যায় যতই রেন্টেড হোক যাই হোক তো সেটাই হাউস টোর অনেক দিন থেকে তোমরা জিজ্ঞেস করেছো তো ফাইনালি আমরা যে এই অনেস্ট হাউস টোর টা তোমাদের দিতে পারলাম কেমন লাগলো জানিও শেষ করছি আর সঙ্গে সঙ্গে পিঙ্কু দিদির ফোন পিঙ্কু দিদি কিছু খাবার পাঠিয়েছে আজকে আমাদের ডিনার বললো বিরিয়ানি <laughs> 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 স্পেশাল চিকেন বিরিয়ানি তার সাথে এটা হচ্ছে চিকেন টিক্কা কাবাব আর এটা হচ্ছে একটা ডেজার্ট যত মনে হচ্ছে গাজের কা হালবা আর তার সাথে যেমন বিরিয়ানির সাথে এখানে রায়তা সালান চাটনি এসব দেয় সব কিছুই দিয়েছে তো এই হচ্ছে আজকে আমাদের ডিনার ব্যাঙ্গালোরে প্রথম জগদ্ধাত্রী পুজো হচ্ছে ভাবা যায় এতদিন অন্যান্য পুজো কবে হবে কবে দুর্গা পুজো কটা বাড়লো কি না এইসব নিয়ে আলোচনা করেছি এবার আসি জগদ্ধাত্রী পুজো প্রথমবার হচ্ছে ব্যাঙ্গালোরে সেটা হচ্ছে আটিনাগার সোশিও কালচারাল ট্রাস্ট থেকে হচ্ছে যে পুজোটা হয় জেনারেলি দুর্গা পুজো হয় প্যালেস গ্রাউন্ডেই আটিনাগারের সেটাই ওই সেম জায়গাতেই ন নম্বর গেট দিয়ে ঢুকতে হবে জগদ্ধাত্রী পুজো হচ্ছে আর জগদ্ধাত্রী পুজোর টাইমিং হচ্ছে সকাল নটা থেকে যারা যারা উপোস করবে বা পুজো দিতে চাও তারা সকাল নটায় ওখানে পৌঁছে যেও পুজো সেই সময় থেকে শুরু হবে আর তোমরা এমনি একটু ইউটিউবে বা গুগলে সার্চ করে নিও কটা অবধি টাইমিং থাকে সেই বুঝে ওখানে পৌঁছে যেও সকালবেলার জন্য মানে সারা দিনের জন্য কোনো এন্ট্রি ফি নেই যেটা মেন অ্যাট্রাকশন সেটা হচ্ছে ভোগ সবার জন্য সকালবেলা ভোগ যে পুজোটা হবে তার লাঞ্চে হচ্ছে তোমার ভোগ ডিস্ট্রিবিউশন হবে আর যে প্রসাদটা হবে সেই প্রসাদটা সন্ধেবেলা ডিস্ট্রিবিউশন হবে আর তার সাথে সাথে থাকবে হচ্ছে ফুড স্ট আর থাকছে হচ্ছে কালচারাল প্রোগ্রাম তো এই সব কিছুই থাকছে একুশ তারিখ সন একুশ তারিখ সকাল নটা থেকে যারা যারা যেতে চাও তারা তারা পৌঁছে যেও আমাদের ডিনার ডান বরফি এখনো জেগে তাই জন্য আমরা তাড়াহুড়ো করে এসেছি কমেন্টসগুলো পড়তে এই ভিডিওটা হচ্ছে আমাদের ভাইফোটার গিফট যে কিনতে যাওয়া সেই ভিডিওটা লেটেস্ট কমেন্ট থেকে পড়ছি আমাকে প্রথম কমেন্টে দেখা যাচ্ছে তনিমা বিশ্বাস তনিমাদির কমেন্ট তনিমাদির লিখছে এটা রাখির গিফট না ভাইফোটার এটা ভাই ফোটার গিফট আমি কি কখনো ভুল করে রাখি বলেছি হয়তো বলেছি হতে পারে আর তারপর লিখছে বরফি শোনার জন্য লাভ চারটে লাভ সাইন তারপর লিখছে হচ্ছে আজকাল আনন্দের চক্করে প্রায় মধ্যরাতে ব্লগ দেখি কিন্তু কমেন্ট করে হয় ওঠে না খুব স্বাভাবিক আমরা রিলেট করতে পারছি হ্যাঁ একদম বাট মাঝরাত্রিতে যে তুমি না ঘুমিয়ে আমাদের ব্লগ দেখছো সিরিয়াসলি না না তুমি ঘুম তুমি পরের দিন সকালবেলা উঠে দেখলেও হবে তোমার ঘুমটা আগে দরকার শরীরটা ঠিক করে নাও এখন এই সময় 
পরের কমেন্টটা জয়াদি লিখেছে জয়াদি লিখছেন যে রানাকে মানডেতে এত খুশি না এত খুশি খুশি ফার্স্ট টাইম দেখলাম দারুণ বরফির গান করার স্টাইলটা বেশ ইউনিক তারপর দুটো চুমু কি যে কিউট হয়েছে কি আর বলি ওকে দেখার জন্য রোজ রোজ তোমাদের ব্লগ দেখার অপেক্ষা করি মনের শাড়িটা খুব সুন্দর বেশ ভালো ব্লগটা আর রানা আমিও ডিসেম্বরে বর্ন প্রিয়াঙ্কা আমার হাজব্যান্ড ফেব বর্ন তোমাদের জন্য মাসগুলো খেলো আচ্ছা তোমাদের জন্ম মাসগুলো শুনে কেমন যেন এক্সাইটেড হয়ে গেলাম নিজেদের কথা ভেবে একদম এটা খুব একটা ইউনিক কোয়েন্সিডেন্স আচ্ছা ডেটটা আমি বলে দিই আমার ডেট হচ্ছে নাইনথ ডিসেম্বর দেখা যাক ডেটটা মিলে কিনা তুমি কমেন্টে জানো তোমার বার্থডে কবে আর তোমার হাজব্যান্ডের বার্থডে কবে লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট না একটা কমেন্ট মিস করে গেছি এটা হচ্ছে সুদীপ্ত কর সুদীপ্তা কর সুদীপ্তা দিয়ে লিখছে বরফির গান শুনে তো আজ আমাদের মন ভালো হয়ে গেল এখন মনে হয় রোজ কমেন্ট না করলে কি একটা কাজ যেন বাকি থেকে সব সময় আমাদের সঙ্গে এইভাবেই গল্প করে যাও সবাই খুব ভালো থেকে থ্যাংক ইউ সুদীপ্তা দি হ্যাঁ সেটাই ইচ্ছে মানে সেটাই আমাদের চিন্তা ভাবনা যে আমরা তোমাদের সাথে জাস্ট ব্লগ দিয়ে গেলাম একতরফা সেটা এতদিন আমরা করে এসছি যদিও বাট এখন আইডিয়াটা একটু ডিফারেন্ট যে আমরা চাইছি যে একটা রিলেশনশিপ একটা কানেকশান বিল্ড করতে ভিউয়ার্সদের সাথে যারা তোমরা কমেন্ট করছো তাদের সাথে আর হ্যাঁ সে সেই সেইখানে তো গল্পটা তো আমাদের চলতে থাকবে নিশ্চয়ই চলতে থাকবে যদি তোমরা কমেন্ট করো তবেই চলতে থাকবে মানে কমেন্ট না করলে সে আবার সেই একতরফা ব্যাপারটা হয়ে যায় সেটা প্লিজ যারা কমেন্ট করছো না তারাও করো যদি কিছু জিজ্ঞাসা থাকে প্লিজ প্লিজ কমেন্ট করে জানো আমরা নিশ্চয়ই রিপ্লাই করব একদম জিজ্ঞাসা ফিডব্যাক এনিথিং হ্যাঁ লাস্ট একটা কমেন্ট আছে দেখো হ্যাঁ আর একটা কমেন্ট লাস্ট কমেন্ট হচ্ছে দীপক জি গুড ইভিনিং বোথ অফ ইউ এন্ড ইওর ফ্যামিলি দীপক জিও রোজ কমেন্ট করছে থ্যাংক ইউ সো মাছ সময় বার করে ভিডিও দেখে কমেন্ট করা মিনস আর লট টু আস থ্যাংক ইউ এইভাবে আমাদের পাশে থাকবেন হ্যাঁ আজকে এই কয়েকটাই কমেন্ট করে যে চারটে কমেন্ট আজকে অ্যাকচুয়ালি ভাই ফোটা তোমাকে ফোন করলাম আজকে তো ভাই ফোটা হঠাৎ করে মনে পড়ে গেল তুমি এলে বেশ ভালো হতো তুমি তো আসতে পারতে তুই আসতে পারতিস বলছি তুমি তো বড় আমি কি করে যাবো বলো আসবি বলছে না আমার সতেরো তারিখ থেকে পরীক্ষা আমি এই কারণে এখন তো যেতে পারবো না তুই পরীক্ষা না থাকলে কত আসতে পারতিস ও আক্ষেপ করছিল মানে আবার জিজ্ঞাসা করেছে ছোট কাকিমাকে যে বর্ধি ভাই কি আমাকে ভাইফোটা দিত ও তখন অনেক ছোট যখন আমার বিয়ে হয়েছে হয়তো ওর মনেই নেই যে আমি ভাইফোটাকে দিতাম কি না বাট হ্যাঁ দিতাম যাই হোক বিয়ের ফার্স্ট ইয়ার বিয়ে মানে দু হাজার ভাইফোটাটা আমি দিয়ে এসেছি দিয়ে ব্যাঙ্গালোর এসেছি সেম জিনিস যেটা রানা বলছিল রানার যেরকম আগের ব্লগে বলছিল যে মানে লাস্ট যে ব্লগটা গেছে সেটাতে তোমরা দেখতে পাবে যে রানা যবে থেকে বিয়ে হয়ে ব্যাঙ্গালোরে এসেছে মানে বিয়ের পর ব্যাঙ্গালোরে আসার পর থেকে ও যেমন ভাইফোটা নেয়নি সেরকম আমারও সেম ব্যাপার আমিও কাউকে ভাইফোটা দিইনি তারপর থেকে মানে একই ব্যাপার চলছে আমাদের আর কি ইচ্ছে আছে একটা বছর অ্যাটলিস্ট যাওয়ার যাই না সেটা কবে হবে কোন বছর হবে বাট হ্যাঁ এই আর কি আর ভাইফোটা দিইনি আমার অ্যাকচুয়ালি আমি দিতাম আমার দাদু তিন দাদু আর বাকি সবাইকে নিয়ে মোট এগারো জনকে হ্যাঁ সেই জায়গায় বসে আমি একজনকেও ভাইফোটা দিতে পারছি না বুঝতে পারছো তোমার মনের অবস্থাটা কেমন প্রত্যেক বছরই হয় কিন্তু কি কি আর করার কিছু করার নেই যাই হোক সেই সেই দিক থেকে আমি এই বছর একটু লাগি কাউকে ফোটা দিই বা না দিই ভাই মানে আমার মাসির ছেলে সুরজিতকে তোমরা হয়তো দেখেছ বরফির অন্নপ্রাশনের সময় ও প্রত্যেক বছর কিছু না কিছু আমাদের জন্য মানে আমার জন্য কিনে রাখে যেহেতু বোনের জন্য কেনে মানে সোনামের জন্য আমার জন্য কিনে রাখে যখন দেখা হয় বছর ওই একবার যখন হোক মানে সেটা একবার কি দুবার সে যে সময় দেখা হলো প্রথম সেই বছরে সেই বছরে সেই গিফটটা আমাকেও দিয়ে দেয় মানে এরকম একটা ব্যাপার যে ভাই ফোটা না দিয়ে আমি গিফট পেয়ে যাই আর তোমরা কমেন্ট করো 
कमेंट करा बंद करो ना और जरा सबसक्राइब ना कर देखो ता एक सबसक्राइब कर दिव्य चैनल आज के भिडियो एखे ही शेष कर भलो लेगे थे तो दिल कि देखा हो भिडियो तरह टाटा